Si class mag opening prayers sa class. Okay, class. So, ang ato ang topic karon is the next part, ang continuation sa equilibrium of coplanar forces. Eh. So, last time, na-discuss na to ang two-force and three-force body principle. Tapos, na-introduce po ang summation of forces and summation of moments na equate lang into zero. So, this time, uh, ang kanina topic is same-same lang sa previous topic pero extended siya and ang mga given is mas kumbaga mas daghan ang mga forces and mostly rigid bodies wala na tayong ina-analyze na equilibrium of a particle so first of all this defines natong beam so ang beam in a structure is a member that can carry transverse load aside from tensile load compressive load twisting load etc so ang function sa beam is halos ta ng load kaya niya i-carry. So, sa mga sample problems last time, nakita man ninyo no, ang, for example, rope, pag rope, ang kaya lang niya i-carry is, ang pwede lang niya makerry is tensile forces. Pero pag beams class, pwede tanan types ng loads i-carry niya. Ang beam, muna de definition sa beam as, a, as ano, base sa function niya. So, example sa mga beam, or definition sa, sa transverse loads is that a load or action force perpendicular to the length of the beam. Usually, mga good class, ang beam, pag ina-analyze, naka-horizontal siya. Tapos, ang transverse load, moto mga force na perpendicular sa length of the beam. So, later on, makita na to ang mga sample sa transverse load. So, take note lang na pag na na transverse, perpendicular na siya sa length, sa structure. That's why transverse load ang tawag. So, example sa beam class is kaning sa, for example, sa mga construction sa building. Kaning concrete ni siya na construction. Makita ninyo ning kaning na length, na spa, kaning na span na concrete. And kana, so, aside sa column, naapa siya beams. Kanang beams class, ginatawag niya siya po reinforced concrete beam sa construction. By function, pasok siya sa definition sa beam. 
Kaya nag-carry siya, transverse load, pwede siya tensile, compressive, and twisting. So, by function and definition sa beam class, ha, in, in buildings, syempre, napaman ay magpatong na sa loob na ginasuportaan sa beam. So, kato siya, ang load na i-carry sa sa loob or inatawag na concrete slab, ipasan niya sa, sa beams. Tapos, ang beams is i-analyze ni mo such that mapasa ni mo ang load sa column until mapasa sa pinakababa, which is foundation. So, kana siya sa, in terms sa construction na siya, na field. So, kung mga machines, example is sa truck. So, sa truck class, na may load na ginakerry sa likod niya, so kaning iyahang platform diri ah, can be analyzed in terms of beam. So, ang weight sa iyang ginakerry na ano na mga karga that can be ano defined as or classified as transverse load. Tapos kaniyang platform you can analyze na as a beam. So kani siya example sa machine or sa truck in terms of truck. So mo duha ka examples for sure other complicated machines na gini mga beams mga components sa machine na nagakerry o transverse load and other loads. Kung i-analyze ni mo class ang beam, ingani na yung itsura. So, kanina siya is idealization lang. For example, uh, i-analyze ni mo ang kaning platform sa truck. Pwede ni mo siya i-analyze as 2D na mag-represent as beam A, B, C, D. So, straight beam siya na na-expand length. And then I support so tumoy, simply supported. So, diriyala lang kay na overhang. For example, lang class, ah, nag-analyze kung di na ang supports is located at each end. So, pwede siya ingani ang pagkabotang. Then, ipatong ni mo mga loads. Diriyala concentrated ang load. Again, ang loads na ano na gibotang is also an idealization. The idealized na concentrated lang acting at a point. So that's for concentrated loads. Another one is distributed load. Pag distributed na load, sa ito mga sample, sample problems later, mag-deal tag mga ingani na na uh, equilibrium bodies. Pag distributed pasabot is along its length, i-distribute ang load. So, over, for example, from length A to B, uniform lang ang pagka-distribute. So same as shown in this rectangular loading diagram, pero pag B to C, nag na ang distribution sa load. So, mas nag increase siya sa, habang nag siya sa point C. So, this is an example of distributed load. And again, idealization ng yapo na siya class. So, there are different types of beams. Ang pinaka-common is ang simply supported beam. Simply supported, masabot kay Uh, ang iyong mga supports is naalang sa tumoy parehas ane nasa, na hinge sa support at A and then na roller sa support of B at point B so simply supported ang mga supports lang gidana class is composed of one hinge and isa ka roller kani roller ni siya class ha I, pwede ninyo i-review ang mga itsura sa reactions and also the reaction forces so again So, roller, nagadepende lang siya sa contact surface. So, perpendicular lang, R sa B. And sa hinge, kay na duha ka reaction, kay gina-prevent niya ang translation with respect to this point. So, pwede ni mo siya ibuha ko nito components na na-horizontal component and na-vertical component ang resultant reaction sa A. So, kani siya is di, di bungkag lang daan ang uh, resultant reaction of point A. So again, pag hinge, na siya'y duha ka component class, wala siya'y moment, kay allowed ang rotation dari. Para i-imagine lang ni mo, imo ang elbow. Ang imong elbow, syempre, allowed ang partial rotation, maski dili 360 degrees ang rotation, pero na ay rotation sa imong elbow, pwede ni mo siya ma-rotate with respect sa elbow. Pero, gina-prevent, of course, gina-prevent niya ang lower part sa imong arm na matagak, di ba? Na mag-translate. Nagagunit yapon siya para intak lang imong arm. Pero allowed ang rotation diha na point sa elbow. Same lang po diri sa hinge. Nga na lang po siya pag imagine class. Allowed ang rotation, pero ang translation, ginapungan niya. So, wala yung reaction na moment about point A. 
Next is simply supported beam with overhang. So from A to B, simply supported, then di pa kapinan lang ug overhang sa isik tumoy niya. So pwede, walay overhang dere eh, maklasify di apun siya as with overhang, mas isa lang ang iyang overhang class. So dari aduha yang overhang, pero same lang ang mga reactions sa, of course, same lang reaction sa supports, kay hinge man eh, so na siya horizontal and vertical components, while sa roller, kay perpendicular sa surface, dito ang re reaction na kadirect. So this is simply supported with overhang. Ang another type of beam is cantilever beam. So sa cantilever beam class, kay ang beam is... Mura lang siya naka-embed, just like sa fixed support na na-discuss ato last time. Ang body or kani, beam man siya class, ang A to B, naka-embed siya sa, diri sa perhaps a uh, vertical wall or or another body. And then, may mga action forces na nag-act in which mag-cause siya reaction sa support A. Since cantilever beam, ang support sa at point A is fix lang fix support dili siya dili siya pareha dili sa hinge sa roller na ano wala reaction moment kay allowed lang ang rotation translation lang gina prevent sa hinge dili is translation in one direction lang gina prevent dili ah, gina prevent ang translation and rotation so na siya vertical na reaction na horizontal reaction inaabot siya reaction moment denoted as m sub a so, more niya example sa cantilever beam. Another type of beam is continuous beam. So, continuous beam, mura siya uh, simply supported kay kung pansin na ninyo kung wala ning mga support sa tunga niya from A to B, simply supported siya pero na siya yung mga su ano, supports na ipasok sa tunga no, na mga hinge. So, pag ingani na ang structure class, Dilik niya siya ma-solve by three, three available equations sa naata for equilibrium. Di ba natin summation of forces along x, along y, and then summation of moments. Katong tulo, equate to zero. So with three equations, tayo na ito makasolve of three unknown reactions. However, kaning continuous beam, tungod kay na mga supports na ipampasok sa tunga sa span, mudagha ng mga unknowns. So kanin siya na klase na structure kay gin involved na niya sa higher subject sa theory of structures. Pwede po siya ma-solve by strength of materials. May, may mga problems na indeterminate na ma-solve by strength of materials. Ang atuang focus class diri sa atuang topic is determinate structure. Pasabot sa determinate, ma-solve lang siya gamit ang tulo ka equations na available. At ang tulo ka equilibrium equations. So kani is dili na makaya. So kalangan ginapasukan niya another equations na dili na part sa statics. Pero para ma-introduce lang, this is a continuous beam. Then an another type is beams linked with internal hinge. So ganina na ay pasok na sa tunga-tunga di ba na support. Pero diri a ah, internal na siya sa span mismo sa beam. Pag ingana class, pag naakay beams na Giling siya with internal hinge. Kailangan nin, para ma-solve nyo ang mga unknown reactions, kailangan lang nyo i-separate ang dua ka-FBD or separate iyahang parts dito mismo ang separation point kung asa ang internal hinge. Since na yung internal hinge, mura na siya, uh, again, mura elbow prevent ginaprevent niya ang translation and a uh, translation lang pero ang rotation is allowed. Kumbaga, i-attach ni mo ang dua ka beam, ang beam A, B, C, and C, D. I-attach ni mo ang, iyahang, ang ilang mga tumoy na naasa point C. Tapos na nagay bangag glass. na bangag glass, ipasukan o like ipasukan ni mo o bolt or rivet, rivets or lansang ay mong ipasok na pwede mag-rotate about point C pero ma-prevent ang translation para at least connected ang beam ABC and beam CD. So, yung nga pag-imagine sa internal hinge. So, dili siya parehas aning mga support, reaction, uh, supports at A, B, and C. 
kani siya is internal lang sa span. Pero pwede ni mo siya, kana ang hint class na diha ni mo siya i-separate ng FBD. Dili mo ka pwede mag-separate class, example, within sa span na point C and kaning sa force F2, so dili dapat, example, mag-separate ng FBD dira. Once diha ka mag-separate class, diha ni mo siya i-cut Mag, mag, dapat ni mo i-expose aside sa vertical and horizontal force na reactions na naadya na po eh, na po na moment kay kung pansin ni mo, rigid ni dapat na portion class, gina-prevent ang rotation kung, kung baga ginabali ni mo siya diri adapit na portion and then ay resistance na against rotation unlike kung diri ni mo siya i-separate allowed ang rotation wala siya reaction moment ang imuhang ma-expose lang is H sub C and B sub C. Tatong horizontal and vertical. So at least maka-get rid ka o isa pa ka-unknown. Unlike kung diri ka nag-cut yan class. Okay. Aside sa vertical and horizontal reaction forces, napay reaction moment. So mas madaghan yung ano. So kana ang bantayan class pag you are given with beams linked with internal hinge. So aside sa internal hinge, usay ang ginakonect po is may roller. Roller ang pagka-connect. Kung baga, okay, sa itong sample problems, involved na ako na, na sample for beam ABC na ay nagpatong na roller. So, lingin. And then, nag, saka pa nagpatong ang CD dito sa roller. So, i-connect sila duha by means of a roller na na connection or internal support. So, kung na may question class, interrupt lang yan na para ma-address na ako. So, examples of beams. So, kani is more of structural na example. Pero sa machines, of course, present kaya po ng beams. Kani roof support is an example of continuous beam. Kani bitong kahoy class. Tapos, na yung mga, na yung upat ka column. Kana upat ka column, nag as support sa kaning beam sa, sa taas. And then, kung i-analyze na mo siya, I-idealize ni mo, i-drawing ni mo as 2D. Ang resulting drawing is continuous beam, which is kani class. Continuous, so naiupat sa column. Tapos i-idealize lang ni mo ang columns as ingani ng mga reactions. Para masolve ni mo ang mga unknowns. Pero again, ang continuous beam is not part sa ito ang subject, ang pag-solve niya. So that's an example for continuous beam. And then roof extension. Kani mapansin niyo class no na nag-overhanging na portion sa beam. So that's an example of overhanging beam. And kato nakita naman niyo ganin na class na mo ni ang example sa simply supported beam with overhang. Pwede po siya ma-analyze class depende na sa structural designer na cantilever beam. Kaya cantilever beam na apod siya overhang class. Tapos ginaconsider na na i-prevent ang rotation about this support. And then last, we have viewing platform, which is cantilever beam. So usually, kaning extended na portion sa structure, gina-analyze na as cantilever beam. So kung na may mga balcony sa inyong balay, kanang floor sa inyong balcony, pwede na siya ma-analyze in 2D as cantilever beam. So those are examples of mga uh, types of beams. Now let's proceed with types of loads. So una na loads na permente na ninyo na na gina, ano, gina deal sa inyong mga problem solving is the point load or concentrated load. So example ana is kani so kung nakakay din na ABD then according sa kanina figure ang 20 kN and 40 kN concentrated load siya. So acting at a point siya. And also sa na discuss before na idealization Example, ang weight sa man, pwede ni mo siya idealize as point load. And this happens na pwede ni mo siya ma-idealize as point load kung ang dimension sa beam is too large na irrelevant na ang area sa tiil sa tao. So, morabag, with respect sa dimension sa beam, dako ra kaayos siya na pwede ra ni mo makonsider na point na lang ang, ang contact sa tiil and contact between tiil sa tao and sa beam. 
So, pwede din mo siya i-analyze ang iyong timbang as concentrated load. So, aside sa point load or concentrated load, naabot tayo distributed load. So, ganina, na-introduce na ang itsura niya. And usually, ang pag-denote sa distributed load is in terms of variable na lowercase w. So, kana siya is ang load lang is gidistribute over the length sa beam. That's why ang common unit ang common unit niya sa SI is newton per meter or kilonewton per meter. While for in US customary units or English units, ang pagka-express po sa iya is pound per foot or feet per foot. So it's like a force over a force over length. So force you distribute over a certain length. So igana lang ang distributed load. So aside sa ang nakita ninyo na figure ganina na distributed load no. Actually i pwede siya mahimay-himay and makategorize or patiyon sa line-line types. And mauni siya ang uniformly distributed load, ang pinakasimple. Then, natay uniformly varying load. And lastly, natay combination sa duha. So, isa-isaw na to siya and also with sample problems. So, una, let's focus sa UDL or uniformly distributed load. So, sa uniformly distributed load, again, example niya is kanin track. So, ang load, ang kanin weight dito, class sa uh, karga niya, sa yung cargo. So, kung i-analyze niyo mo ang platform as a beam, ang weight na pwede niyo mong i-apply is distributed. So, dili niyo mo siya i-concentrated da yun. Okay, kung realistic pa lang na analysis, distributed bang ginang weight sa cargo over the length sa platform. So, pwede siya as uniformly distributed. So, para uniform ang pagka-distribute. And then, kaning W class, sa kanina diagram kay, pag UDL mga good class, rectangular ang mabuo na load diagram. Rectangular shape. And then, kaning W would represent the length, kanina length, kaning vertical length niya sa length sa arrows. So, mauna siya ang representation sa unit load for UDL. So, simple lang, rectangular lang siya. And then, another example is pag sa structure, slab. So, ang slab is sa load class. No? Sa reinforced concrete pa, na yung mga concrete slab, sa, for example, sa load sa inyong balay, konkreto. Then, kanang slab is supported by beams and also by columns. So, dili as a slab, Um, loads, of course, ang load niya, realistically, distributed over gets area. Pero pwede niyo mong i-analyze as 2D lang, kanilang na portion, in where ang load is di distributed over this length, kanina length. And again, uh, UDL lang ang gamit, uniformly distributed load, which means na ang buo niyo na diagram is rectangular component. Nakatry na ba mo, class O, AutoCAD? Hello? Yes, sir. Yes, yeah, so, uh, sa AutoCAD, no, na, di ba, familiar mo mo sa extrude na command niya? Anong imorang inaton ba niya? O, 3D siya. Right? Familiar yes, class? Okay, so. Yes, mo, yeah, so, mo na ang sample dari akas, di ba, kay area mo dyan slab. Maski ka ni, in reality 3D, area mo ginang platform. So, nga nang gina-analyze na to siya as ano lang, 2D lang, tapos over a length lang, distribution sa load. Kani mga good class, ang resulta ani, example, i-analyze ni mo 2D, kanilang good na diagram, kanilang rectangular, tapos ang supports ni mo, kanilang dua column, ang resulta ana, pwede lang ni mo ipa-extrude kung pila ang dimension sa slab with respect to this direction. So, para mas simple ang analysis, imbis mag-deal of 3D, Pwede start ni mo siya as 2D since ano lang man, uh, simple naman kaya ni siya na 3D object ka ng pag makuha ni mo ni na result, pwede lang ni mo i-extrude or i-times lang with respect to this, ano, this length na kanina direction. That's why para mas simple analysis, gina-idealize lang sa, gina-simplify ang assumption 
na 2D lang. Tapos rectangular. Ang result, again, same lang sa concepts AutoCAD na pwede lang ipa-extrude. Okay, so, mawag niya siya example sa UDL. So, unsa sa itsura niya, kung i-analyze na niyo siya in 2D, so, yung ni class, pwede niyo siya i-draw as, as follows, no? Sample, ang point A and B, mawag na ang tumoy-tumoy sa beam. So, example sa slab, point A and point B, so, pwede rin, yung nga nila, yung pagka-draw 2D. Tapos, mawag niya ang distribution, ang rectangular load. Again, ang length class sa kanyang vertical length, mawag na siyang magnitude sa W, na ang unit is newton per meter. Dili siya newton meter kay moment to siya class. Timan ilang na newton over meter or kilonewton over meter. So aside sa rectangular ang pagka-drawing, na ubang textbooks na nga niya ang pagka-drawing class. Pero mas common ang rectangular shape basta nag-tackle nag ka o UDL. So again, kung maka-encounter lang mo nga ni class, pareha lang na siya sa rectangular load. So imagine na lang na rectangular na siya ang load diagram. So this is the unit load acting sa span with a given length na variable L. So para ma-analyze ni class kay ano may marag karon lisod pa man siya i-imagine kung unsa unsa yung effect kung saon nimo pagsulat sa equation para ma-solve nimo ang mga reactions. So from this load diagram, pwede nimo siya i-simplify. So, isa ka way na masimplify siya is into this form. So, nakita ninyo na himo na siya concentrated from the starting from the distributed load na rectangular shape. So, yun saan siya pagkuha and pagkuha sa magnitude and also its location. So, diri class, pa mag-solve na ka og iyang magnitude, ang i-apply na lang nato is concept sa area. Pag na kay load diagram, is kampag rectangular or any shape siya, concept of area lang. So sa area, of course, ma, sa given shape na siya area, then naapun siya centroid. So dari uh, nag-interchange na ang terms na CG and yung katong center of gravity, gani class, and centroid. Okay, because ang mga load diagrams, naka-shape siya ba? And pag-shape, centroid ang usually na term na ginagamit sa geometry. So, for this load diagram na rectangular, para makuha ang magnitude, i-compute lang yung mong area ng load diagram. So, if this is W, kanina length, and ang length sa span is length L, masabot, ang area ng class is length times V, di ba? So, W times L. That's why W times L, mo na ang unit or magnitude sa kanan na force. Klaro ba? So far, class. Gets lang. So, okay na yata na. So, area. Then, next, ang location niya. So, ang location is, kanina concentrated load, pag i-reduce niyo siya into concentrated load, dapat, kato na concentrated load mo, pass through sa centroid sa kanina diagram. So, ang rectangular shape class, ang iyang centroid, kinara sa tunga-tunga, no? So, kanina, diri dapit, estimate na ko diri dapit, so, that's L all over 2 from point A and also from point B. That's why ang yan location is we describe as follows L all over 2 and L all over 2. So ang i-apply lang para makuha ang magnitude is concept sa area, sa shape, and then sa yan location is centroid sa shape. So aside sa ingani na diagram, pwede ninyo siya i-superimpose class ang pagka-drawing. For example, na-draw na ninyo ni class na diagram. Pwede din yung isapaw na lang. Then, sa inyong analysis, i-disregard na lang ninyo ni kanyang uniformly distributed load. Pagkasapaw ninyo sa iya corresponding na uh, uh, equivalent na concentrated load. So, same lang, isapaw raman ni class. Tapos, ang magnitude niya is area ang pag-compute. Ang yan, location is, of course, katong sa centroid sa load diagram. So I think wala well, question pa sa UDL. Mag sample problem ta about UDL. So sa kanina structure class from beam A to B, ang required nato is compute 
R sub A and R sub B. So, reaction sa A, reaction sa B. And again, take note ka ng mga curve. Pa-curve ka rin na pag-drawing sa load diagram. Pareha lang na sa rectangular shape class. So, sa atong solution, kung sa kayo start sa solution class, any idea? Equilibrium ang topic. So, kung sa ganito, at ang discuss ko previously ang first step sa solution. Uh, Francis, sir. Ha? Hello? FBD, sir. FBD, yes. sir. Yeah, very good. So, FBD. So, FBD ang start sa solution. Plus, ang FBD is, uh, kanina, ano mang good na drawing, no? Tapos, na na action forces naka-indicate sa rigid body. Ako na lang isa pa ang reaction class, ha? Para makatipis sa space. Okay, nga ito naman gapon class, kung mag-FBD ka, tanggalan na naman naman yung drawing sa support, tapos pambuta, ipa ang expose ni mong reaction. So, ako lang i-expose ang reaction, sapaw na ako sa kanina drawing. For example, sa at point A, na siya yung reaction components. Iman i-class na support sa point A is a hinge. So, kung hinge siya, prevented, gina-prevent ang translation, and then, ang components is in terms lang na ako sa X and Y components. Klaro ba, class? I think get, gets man ino, kaming component. Actually, class, dili lang siya limited bang good sa X and Y components. Di ba, nakatakil ta o mga oblique components, class. Siyempre, ang resulta ani is, kung tama ni assumption na direction, incline siya. So, katong incline mo good na reaction, pwede siya ni mo ma mabungkag, class, ba into infinite numbers or infinite sets of reaction components. So, Kanina direction is mo ni siya ang common na ginaset pa mag-solve. So, pwede good siya ang RA, ang isa ka RA na component kay incline. Tapos, ang isa component niya is perpendicular sa incline sa kato na component. So, naagya pong kay dua ka component. So, pwede gya pong siya yung anak class. So, wala lang. Gina-emphasize na ako class ha, na pwede ingato ang mga components sa reaction na day. Pero kani ang pinaka-common and based sa given na load diagrams and dimensions for orientation sa rigid body, kani mas convenient kung inga nilang. So again, ang, ang reaction components is assumption lang direction. So gyasum na ko na pag muak ni mga forces ang reaction sa point A para ma-maintain sa equilibrium siya, along vertical dapat maghatag siya pasaka na force. Then mag-react po ang sa A o along horizontal na parait, maghatag siya parait na reaction. So, kanang sa R sa point A, sa support B, roller lang, perpendicular lang sa surface. Tas, so, pasabot, muna na R sa B, vertical lang. So, karon na, na ang mga reactions na outline na, ang sunod is trabaho na ito ng load diagrams. So, let's start with 5 kN per meter and let that uh, equivalent concentrated force niya as F sub 1. Kaning F sub 1 class, since 6 meters man ang length for this load diagram, pwede na to ilet siya as from point A as 3 meters kaysa centroid man nag ang iyang equivalent. So that's 3 meters from point A. And then sa kaning 3 kN per meter, let na to as F sub tong equivalent. And then from point B, ang iyahang ano, location is 2 meters. 2 meters kay nasa tunga raman siya, 4 meters man class ang span. So 2 meters siya from point B ang location. And then ako lang isulat daan na 10 meters ang location sa F sub 2 from point A. So kaning 10 meters class in preparation maguni sa moment. Okay, yun niya, mag-moment ko sa point A. Pero sige lang, kung wala pa ninyo na, baga wala pa ninyo na part na kaya na-gets ang strategy, later on, makuha ninyo na as to practice. So, mo nag prepare na ako daan ng 10 meters. So, na natay mga location sa F sub 1 and F sub 2, kuha ko na lang na itong magnitude. So, F sub 1, again, is area of this low diagram. So, 5 Mau ni yang vertical na, ano niya, baga vertical length, times 6, ang horizontal, para to solve area. So, 30 kN ang F sub 1. For F sub 2, 
imagine lang na mag-rectangular siya. So that's 3 times 4. So, length times width lang. So 12 kilonewtons. So na natin magnitude sa F sub 1 and F sub 2. So this time, mangwa tag reaction. So, unahon na ito, summation forces along X. Kung mapansin ninyo, class, ang mga gihatag na loads is along vertical lang. So, ang equivalent niya, equivalent sa mga load diagrams is pa vertical lang po ng direction. Therefore, kung mag-summation forces along X, wala na dapat i-react ang reaction at point A along, along horizontal. So, pasabot na, 0 ang R, R sub A sub X. Wala man po kayo na masulod na nalain na values diri sa equation. So that means 0 ni siya. Kung 0 ni siya, ang kanina component, that would mean na ang R sub A is equal lang sa R sub A sub Y. So mga na itong conclusion. So later on, mga kuha tag R sub A sub Y, automatic, kato na magnitude is R sub A na po. And then, from this ano, FBD class, naman tay R sub A and R sub B, ay dua ka ano. So kung mag summation of forces along Y ta class, dua ka ano niya, isa ka equation, di na siya makuha ang isa sa ilahan na reaction. So, pag ingan na class, pag bili enough gani ang summation of forces along X and Y, ang sunod ninyo na hunanaon ka sa moment. Ang moment man good, na strategy class, maka-cancel out sa force class ba kung dito ka mag-moment kung asa daghan ng announce. So, for example, duha man yung anong class, kung ako ang mag-solve ni, ang strategy na ako is mag-moment ko sa point A. Parang mabili ng mga forces is kanin, known man eh. Known na po ang magnitude sa F sub 2. Unknown lang R sub B. So, nakay one equation with one unknown. So, let's take moment about point A. Then equate to zero ka equilibrium. So mga create ka anin equation. Isa isa na to class ha. So from point A, focus ta start sa F sub 1. Mga na negative kay ang rotation niya is clockwise. Diba? Pa clockwise niya ang rotation about point A. So negative F sub 1. And then natin moment arm na from point A, ang distance niya is 3 meters. Then next is ang force or F sub 2. 10 meters siya from point A. That's why negative, negative na put class kay base atong convention. Then times 10 na moment R. So lastly, ang R sub B. Ang R sub B is positive kay counterclockwise. Then times 12 na moment R. 12 ang total length span from A to B class. So equate to 0. So na na ni class. Then known, known man ang values F sub 1, F sub 2. Substitute lang. So we book in. Sulod lang ang 30 o ang 12. From this equation, makakuha ka value na R sub B is equal to 17.5 kN. And take note, ang nakuha natin na value dali is positive. Kung positive ang result dyan ni class, pasabot ang assumed direction ni mo tama lang. Kung na-downward din mo ni R sub B, so ang magawas dali is negative. Negative ang magnitude. Pag negative ganyan na siya class, i-correct lang yung direction. Kaya nagpasabot lang ana na Opposite dapat ang direction sa reaction. So mali ang imong assumption, i-opposite lang nimo. Since positive, pasabot na tama atong assumption. Ang final answer nato for reaction sa B is 17.5 kN upward. So atong i-box. The next is we will solve for R sub A sub Y. And take note, equivalent na, na siya diretso sa R sub A. Since known na ang values R sub B, Pwede na ta mag summation of forces along y. Ang mabili na ano is kanina lang. So kung mag summation forces along y ta, again na kung convention ta nang pasaka positive. Kanina atong equation class R sub A sub y minus F sub 1 minus F sub 2 plus R sub B. And then substitute the values. And then ang makuha nato na R sub A sub y is 24.5 kN. Again, positive akong nakuha pasabot, tama ang assumed direction na pasaka lang siya. Since R sub A is equal to, equal to R sub A sub Y, therefore R sub A is equal to 24.5 kN upward. Iba class, problem 1? Yes, sir. Okay, so proceed to sa 
next type na distributed load ang UVL. So UVL uniformly varying load. Pag uniform class linear ang pagvary. So example sa kanina truck, pwede siya magkarga mang good class. Pwede din siya cargo na ing ani ang pagka-idealize sa load. So perhaps daghan kayo ang mas bugat ang object dere. Tapos sa pinaka gaan is naana dere. So zero na class o mapansin niyo nag dikit na siya sa uh, kaning horizontal line. So dere ah, ang W dapat small W din eh, So ang small W class is zero na. So wala yung baga wala yung load kung nakaka sa pinakatumoy or nasa pinaka, pinakatumoy na object wala na siya load niya. Tapos diri ang um, pinakabugat na karga niya. So that's an example of UVL. Another example is a dam sa in kaning internal to structure. So ang dam is nagapugong man siya sa tubig class. Kada isa na ka-function, iyan niya i control niya ang dali sa tubig so pwede siya mupugong. So ang tubig man good class, pag naganaog ka, mas nagataas ang pressure ana. Kung mapansin niyo nagaligo mo dagat sa so, nagad tumog ilalom o sakit na sa dunggan pag mas nagad tumog ilalom kay nagataas ang pressure kung nagataas ang pressure dira pag nagad ka sa ilalom mas nagataas ang iyang load intensity sa pinakababa and then sa fluid mechanics pa class pag water ang ginastoryahan ang distribution sa load diagram is uniformly varying so uniform ang pag increase sa load intensity pag nagadaog ka so with respect to depth linear lang pag increase so that's one example of UVL so ingani sa class pag analyze in 2D para idealize niyo so na kay for example beam A A to B then mo niyang load diagram triangle same with UDL class pag apply ang concept sa area and centroid area so pwede niyo siya i sulat as ingani equivalent lang na siya. So kung mapansin niyo class ang magnitude area is area sa kaning load diagram. So sa kanina load diagram class kaning let dito, kanina length is mo na ang w na gina represent. Diri ang let is zero na. So baka encounter mo og triangular load diagram. Usually ang iyang gina define is katong na sa pinakatumoy kaning na value mo itong gina-define niya na unit load intensity. So kung nakakani na length, then naapugkani na length, kuha niya mong area which is one half times length times width, uh, length times load intensity. So mo na siyang magnitude. And then for a triangle class, ang iyang centroid, so take, uh, I think, uh, di na nato i-derive class ang centroid sa triangle since part na siya sa plane, plane mensuration or geometry ng mga subjects. I-take note lang class na pag naakay, uh, na pag i-convert na nimo siya into equivalent load, ang distance sa katong equivalent load is one-third from kaning vertical na side sa triangle and two-thirds from the vertex. So, mas maklaro siya class no kung i-present na kung another form sa kanin, so, kanin na, na beam. So, kanay another form na pagsulat sa yung equivalent? So, nadere ang yung equivalent na concentrated force. Tapos, sorry class, na namarik lang ni class ha, pero dapat kanay siya is one half times length times W para area. So, dere ang class, ang distance is one third sa vertical side sa kanan na right triangle and two thirds sa vertex. So, ingana lang ang pag Kumbaga, pag-memorize niya class para hindi na mo mag-derive during mag-solve mo, automatic na class. So, one-third sa length. Ang length, ang L na length is from A to B. One-third ana is kanina distance and two-thirds is para sa kanina side. So, kanang sa UVL. So, mas maayo kung makita po nato siya sa sample problem. So, mauna niya ang second sample problem na to. Aside sa nanay, ano, rectangular na load or UDL, na pa yung moment class na nag a Kani is action moment. So, external load na siya na moment. Hindi siya reaction. And then, naatay UVL. Kani na triangle. So, ang required is to solve for R sub A and R sub B. 
So for our solution, again, ang first step is FBD. So I start sa reaction sa A. Sa A is the components lang nako. And again, ang direction is assume lang. And also, gi-assume po na ako ang direction sa R sub, di na pasaka. So next is, i ano na nato, convert into equivalent ng mga load diagrams. So for the rectangular, i-let na ako as F sub 1. And of course, can distance any from point A is just equal to 3 meters because 6 meters on total na span. So, kana ang sa rectangular load. And then for triangular load, kanyang yung equivalent force, ilet na ako as F sub 2. And again, ang yung distance from point B kay one third sa ihang span, which is 4 meters. So, one third ana is 4 all over 3 meters. In preparation sa moment, Ako lang gisulat na ang distance sa F sub 2 from point A is X, X sub 2. So, muna siya ang ato ang FDD. So, karoon ng F sub 1 is area lang sa low diagram. So, equal siya sa 120 kilonewtons. And sa F sub 2, area lang po dani. So, 1 half base times height. So, paniayang height. For example, sa kanan area, sa so 45 so, ang equivalent is 90 kN. So, sa kanil class, kung mag-summation of forces ta along, along Y, wala gapon tayo makuha class, no? Okay, kung mapansin ninyo class, duhang unknown along Y. Pero, same sa previous problem, kung mag-summation of forces ta along X, ma-expose nato or mas mapaklaro na itong R sub A sub X is just equal to zero. Same sa last problem. So, karang gisulat lang sa ako daan na X sub 2. Preparation niya sa moment class. So, kumbaga, ang gigamit na ako na strategy is same lang sa mga FAs na solution na gipresent na ako at ang ginalatag sa daan bago nag-proceed with mga equation. So, gibutan na ako daan na X sub 2 kay based on my practice, maklaro na ako class na diri ko mag-moment yung niya. So, pwede gapon later on. Isolve niyo na, walay problema. So, summation of forces along X, kay mahalata na ninyo class na wala na wala yung external loads class with respect to horizontal. So, ma-expose ninyo na R sub A sub X is zero lang. Therefore, ang reaction sa A is equal lang sa yung vertical component. So, to solve one, uh, isa sa kanina mga unknowns na pagmantay na bilhin doon ka unknowns, na itong buhaton is same strategy as before mag moment na sa isa ka point. Mipili na ako point A. In this point, kung diri ko mag-moment, makancel na ako ni sa akong moment equation na kanina ano. So, ang equation na to, class, is as follows, no? Isa-isa ako na to siya. So, from point A mo ko nag-moment, una sa tas F sub 1. Ang F sub 1, ang mahatag niya na rotation is clockwise. So, negative. Ang yung moment arm is 3 meters. Next class, napatay given na uh, external load or action force na 30 kN. Pa-clockwise gya pa ng moment class, so negative. Then ang moment arm niya from point A, 6 meters. And then next, proceed na punta sa F sub 2. Ang F sub 2 class, ang yahan distance from point A is, gilet na ako as X sub 2. And then negative gya pun siya, kaya ang yang mahatag ng rotation is clockwise. And lastly, sa R sub B, counterclockwise ang yung mahatag ng rotation. That's why positive. And then, ang iyahan distance from point A is 10 meters. So, substitute lang ang mga known values. Makita nato na ang R sub B lang unknown. So, mga nag substitute na ako class. Then, solve for R sub B. Ang result sa R sub B is positive, which is 136 kN. Pasabot tama ang assumed direction. Therefore, R sub B is equal to 136 kN upward. Since na natin R sub B class, kung mag-summation for the salong Y ta, isa lang atong unknown. So, masolve na natong kanina anong class. So, summation of forces along Y, so atong ilatag ang equation R sub A sub Y, positive kay pasaka, so minus F sub 1, minus 30, minus F sub 2, plus R sub B kay pasaka man. Then, substitute lang mga values. 
makita nato na one unknown na lang na bilin. So R sub A sub Y is equal to 104 kN. And take note na R sub A is equal to R sub A sub Y as proven before. Therefore, R sub A is equal to 104 kN upward. So mana yung example sa diagram na na-IUVL. So proceed ta sa combined UDL and UVL. So pag combined class, makakreate kag mga shapes na parehas ane trapezoid. In where kung i-buwako ni mo siya class, mag-result lang siya na kanin siya is a composite shape composing of rectangles and triangle shape. So kung nakainganin na diagram, itagaan ka, pwede ni mo siya i-draw as follows. So nagpass ka ang horizontal line para lang ma-divide ni mo ang given na diagram into UDL and UVL. Since this is uh, W sub 1 and this is W sub 2, therefore, ang length kanina, kumbaga altitude sa kanina triangle is W sub 1 minus W sub 2. So, atong i-convert lang into equivalent, same process lang class, ang nakalahi lang sa combined UDL and UVL, uh, kalangan lang saan mo siya buakon class into uh, rectangular and triangular para ma-solve ni mo ang yama equivalent. So, of course, di ka na ni, pwede na nato ma-solve ang equivalent, which is kanin. Kanin na force is for rectangular. That's why W sub 1 times L ang yang, yang magnitude, so area lang sa kanina diagram. And again, ang kanin na force is area code sa kanina diagram, kanin triangle. That's why 1 half times kanina quantity times its length is 5. So on location, same lang ang pag-apply centroid. So ang centroid niya is isa ko nga for the rectangular shape. While for the triangular, kung ikan ka sa point B, that's one-third of L. So aside sa pwede ni mo siya i-drawan eh, pwede po once na akari na diagram, isapaw lang ni mo class. For example, sa rectangular load, pwede ang F sub 1 is isapaw ni mo as ingani na sa tunga siya nag-a-act Tapos so, i-let mo na as F sub 1. Then for the triangular load, pwede ni mo sa power ng concentrated load na nag-a-act one-third from, from this side. So pwede po ni nga na yung pagka-represent. Either way, tama naman sa class. So mag-sample ka about combination of UDL and UVL. So diri a class, aside from na atay trapezoidal load, mapansin niyo ang reaction sa B. Nag-ilid na class, so... Ang result at reaction diri a, ah, of course, dapat ano siya, ah, perpendicular sa given surface kay roller maniklas. And then, ang required sa kanina problem is we have to solve for R sub A and R sub B. Okay, so, ang button is first step again, FBD. Gilet na ko na mo ang reaction sa A. And then, ang reaction sa B is kani. So, kailangan lang i-perpendicular siya sa kanan na surface. Ang um, R sub B, pwede niyo mo siya buwa kong class into components na X and Y. So, money, gingani lang ako, sulat na ako N. Pag components, ginablue lang na akong arrows para mag-distinguish. Since ang kanina surface is 30 degrees na ang pagka-incline, this follows na kaning, re kaning reaction na force na R sub B with respect to the vertical, must be 30 degrees. So, kani is the applyan lag geometry class, and I think, na-post na na po ang derivation niya, Tane. And also, na-discuss po day sa previous lecture. So, timani lang class ang kanina relationship between sa inclined surface and angle with respect to the vertical of the, of the force. Okay, so, sunod na natin reaction. Kanina po datong target tong class, ang load diagram. At tong buhato, na dumagal lang tag another step, kailangan nato siya i buwakon class into triangular and rectangular. So, for the rectangular, I wait, so, sa triangular day class is, syempre, 50 minus 20 lang man akas, 20 man na length, and 50 man na length. So, ang kanina altitude sa kanina triangle is 30 kN per meter. So, kanina class, correction lang ni, uh, typo lang, kilonewton per meter na siya. So for triangular load, F sub 1 is nag-a-act sa centroid sa 
kanina shape. So, ang distance niya from this point up to that point is 3 meters. Kaya ito nga lang siya sa 6 meters. Next, ang F sub 2. So, ang F sub 2 for this triangle, ayan distance, i-respect lang ako sa kanina side. That should be one-third of the span. So, one-third of 6 meters, so 2 meters. So, that's why 2 meters ang ayan length. So, i Paala na ako ang moment arm niya from point A. That should be equal to 4 meters. So, ay, 6 meters. Okay, nakuha niya siya plus. Okay, 6 meters mani ang total length. 6 meters. Kung minus ni mo 2 meters, ang mabilin is 4 meters. And then 4 meters plus 2. Mauna siya from point A, 6 meters ang yan distance. Kung ano itong value sa F sub 1, same lang, area lang. So, 20 times 6, so 120 kilonewtons. Ang F sub 2 again is area sa kanina load diagram. So, 0 0.5 times 30 times 6, that's why 90 kilonewtons. This time, mag-moment sa A class. So, sa kanina class, no? Balik sa ako. Kung kanina mag-good, tarawa na to class. Delete up, pwede mag-summation of forces along X para sa starting solution nato sa previous two problems. Okay, although wala ay uh, action forces na, na ay horizontal components, once mag-good mag-acting vertical components class, may imagine ninyo, muri-act yun yung R sub B. Na agin na siya value. Kung na-value yung R sub B class, pasabot ana, incline, incline dude siya. So, proven na incline dude siya and then, pag wa ko niyang components, na siya x and y components. So once magka x component ang R sub B, para ma-balance, kailangan na po x components ang reaction sa A. That's why delete, delete pa ta kadiretso ang summation forces along x kay ang matubang na to is duha ka unknown kaning sa point A and sa point B na x components. Ang ato unang buhaton is moment gas. Pag di makayag summation of forces, Moment ang sulod din tanawon. So, mag-moment ta sa point A. Ano niya sulat? So, nga nung sa mag-moment ta sa point A, pwede good sa point B, pero mas anad mag ko na sa tumoy mag-moment class. So, depende sa inyong preference. Okay, kung mag-moment ka sa point A class, ang ma-expose ni mo na ano is isa la lang. Kaning Y components R sub B. Ang R sub B sub X mo pass through ang yang line of action sa point A, so, dili ni mo siya appeal sa yung equation. Makancel lang na ni mo. And kung dili ka mag-moment class, kaning dua ka ano na present, present pod, makancel out po ni mo sa yung equation. So, makonclude ni mo na kung dili ka mag-moment, three announce ang matanggal dahil ni mo class sa yung moment equation. And then, ang imuang makuha, ang imuang moment equation kay mag-contain na lang of one unknown, which is the y component of R sub B. So, mo na ang, kumbaga, power sa pag-moment class ba? Dag, pwede ka makakancel, mas titulo pa ka force, parehas diri ah. So, pag-moment sa A, ang mabuo ni man equation is kani. So, isa-isa ang gapo na to class. So, from point A, F sub 1, negative dapat, based sa iyahang rotation. Then, ang moment arm is 5 meters, kay 2 meters plus 3 meters ng class. Then, next is F sub 2, Negative diapon, based sa yung orientation, or based sa yung mahatag na rotation, then ang moment arm niya is 6 meters. That's why minus F sub 2 times 6. Then next is plus R sub B sub Y. Kani yung Y component. Kani na Y component class, ang yung moment arm is 2 plus 6 plus 2. That's why 10 meters. And then lastly, kani uh, action force na 80 kilonewtons, negative times the distance from point A to that force, 13 meters. So that's 10 meters plus 3 meters, so 10. So substitute mo mga anong class. And in, uh, I mean, mga variables. So naka F sub 1 and F sub 2. R sub B sub Y, pwede din mo siya express as R B cos 30 degrees. So kanina equation, isa lang yung mga anong. We saw for R sub B, ang makuha is 251.72 kN. Again, positive. So kung positive class, tama lang ang pagka-direct na to sa ito ang resultant sa reaction at point B.
So kung tama na siya, na natay reaction sa R sa B. Same magnitude and 30 degrees siya with respect to the vertical. Okay, makita ninyo, 30 degrees siya with respect to the vertical. Kung mag-pass through kag vertical line, dira po the pita, ang inclination niya is also 30 degrees with respect to the vertical. So, na R sub B, ang next nato yung target is R sub A. So, pwede na ta summation of forces along X. Kay na naman tayo R sub B, class no na ang value. So, makompute na po ng value sa R B sub X. Ang atong equation mag-contain of R sub A sub X minus R sub B sub X. So, mahita po ang class is i-component lang ni mo R sub B sub X or express ni mo into parehan eh. So, i-sign lang ni mo siya class. So, R sub A sub X minus R sub B sine 30 degrees. Known ang value sa R sub B, substitute lang. Therefore, makuha ni mo R sub A sub X. So, 125.86 kN. Makafollow ba ba so far, class? Hello? Yes, sir. Okay, so. Yes, sir. Para so good, sir. Yes, sir. Ah, ang sa, ang sa taso good? What? Hello? Okay, Wala na ka, okay, na. Wala na ka so good, you mean? Ano ba? Sige, so padayin takas, no? Uh, recorded mo po ni lecture, pero I suggest maminaw gaya po yung class live kay mas tipid sa oras. Kaya maka-ask po mo question kung nga may malibugan or na-confuse na portion sa lesson. Pero na naman tayo summation of uh, X components R sub A. So para makompleto na to ang reaction sa R sub A class, kailangan na ito ang yung Y component. Pwede na ito mag-summation forces along Y. Kay, kay, kay kaning R sub B sub Y, noon na po ng value ana, tungkol pina na tayo value sa R sub B na resultant. So summation forces along Y, R sub A sub Y minus F sub 1 minus F sub 2 plus R sub B sub Y minus 80. So, substitute lang ang mga values. Ang unknown na to is R sub A sub Y and then natin variable na R sub B. Kani R sub B, no, naman ni class, pag i-substitute po ginin mo na, natin one equation with one unknown. Ang result is 72 kilonewtons. Positive man class, so, isulat na lang na ako na upward. Tama ang assumption na, ang assumed direction. Pero na, natay duha ka components niya. So, butan na nato di ang RA sub Y. Solve na to ang resultant na. Ang magnitude and direction. So, sa pag-solve sa resultant, nga to lang gapang class, no? Ito na yung Pythagorean theorem. Butan na niyo ang components. So, makuha niyo mga magnitude. I think, easier na niyo na part basta na, na na kay components class kay uh, kapila na nato niya na practice at ang mga FA and public sets. So, i-draw na ko daan ng R sub is R sub A diri ah. So, instead of thinking na or ka ng pag-quadrant gani class na approach, pwede i nga ni yung approach class no, na na-prove naman good niyo na tama yung assume direction. Therefore, pwede ni mo ma-imagine or i-draw sa imong paper na ang resulta dapat incline upward to the right para para sa kanina components. Tama naman ang mga direction. Therefore, nga na iyahang orientation class R sub A. And then, kung i-compute ni mo ang yung direction, i-let na to ni as theta with respect to the horizontal. Then, same lang mag-apply since with respect to the horizontal at ang theta, and ang gusto na nato makuha is ang mag, mag kumbaga magnitude na sa theta class ba. So positive values lang ang ato ang intention na makuha. And acute angle. Di apply na ni Mushag Artan. So again kaning Artan man guna formula kas naka-base man kuno sa no sa right triangle. Kumbaga nag-form kag uh, kaning forces gi triangle rule ni Mushag i-connect ni mo head to tail tap ang kaning duha ka components. Tapos, ang kaning side na R sub A sub Y, money ang kaning na side na Ria, kaning yung altitude. Aside, opposite sa, kumbaga, a leg na opposite sa, sa, sa angle theta. So, kung yung R tani mo to, ang katong na right triangle, ma-form ang gyapon ni mo yun na formula class. So, that's one way na, ano, para makalesen sa, kumbaga, mag, 
memorize yung proseso. Pwede siya ingato, kumbaga nasab, masabta lang nimo mo, uh, right triangle lang ma-form sa mga components. So arc tan, r sub a sub y, 72. Ang nasa numerator dapat, kani Then all over, r sub a sub x, kani yung adjacent side. So mani siya. Makuha ni mo is 29.77 degrees. So with this, ano, value of theta, eh, kabalo na ka na morning orientation ka, so, so sa, ang kanina orientation, di ba, kung diri ang origin, first quadrant siya, so diri ani mo kailangan ibutang na, ano, na ang sign ani, ang sign ani, tapos conclude ka on sa quadrant, pwede na ingani, mas, mas short imong solution, okay, maklaro na ni mo sa imong FBB ba, so you make use of your FBB, that's why R sub A is equal to 145, newtons, then 29.77 degrees with respect to the horizontal. So, nga niya kung baga drawing. Since this is theta, kung magbutang ka o horizontal line na connected sa tail sa R sub A, ang angle niya with respect to that line is also theta. So, paniya akong pag-denote sa end direction. So, okay na. Nakuha na nato ang duha R sub B and R sub A. So next problem class, can you nai internal support or internal roller? So can you roller on uh, in contact at point D for the upper portion na uh, beam and sa lower na beam is in contact sa at point C. We're required only to solve for the reactions at A. So kung may ingon ng reactions at A class, tapos fix ang support. Dili lang reaction forces in mong yatag, but also reaction moment. That's why ang gisulat na ko is R sub A and M sub A. Ang pag-state ani sa problem is solve for reaction na thing. So include the moment since fix na siya. For our solution, again class, balik-balik lang yun na process, no? FBD lang yapon. And then na internal support class. So kung pag na maka-encounter mo ani, as explained before, no? inyong buwakon ang structure. So, i-analyze niyo by parts ang doha kabing. Nama kay doha kabing B to F and A to C. So, ang first FBD ni mo class is D to F. May mo niya mga forces na kay reaction sa D. Assume lang yapo ng direction. And also, assume na direction sa vertical components. Again, class, pwede nga niya ang paglet sa components. Ha? Pwede siya nga naulan niyo mo. H sub F representing horizontal force at point F vertical force at point F or vertical component at point F. Tapos, naka-reduce na ang distributed load. 60 kN per meter ni siya class. Again, typo lang niya siya. So, that's, that should be area of this diagram. So, 60 times 2. And then, ang iyahang location is centroid sa kanyang load diagram. So, from point F, that's 1 meter. So, target na to class is ang reaction sa A. So, diligin na to kailangan ni isolve ang reaction sa point F. Ang atong strategy is from the upper portion na B is magkuha tag reaction sa point D and then mukha tayo man na class. Diba ka itong Newton's third law? Di mong ipasa ang katong reaction diri sa baba sa kanina next FBD na to ang beam A, B, C. Once mapasa to na force pwede na nimo ma-solve ang reaction sa A. Kung moderetsyo mangud ka diri A og FBD, anong pa ang reaction diri A sa roller? Anong sa point C niya? Anong pa ka? So, mauna na, iuna na to ning sa taas, then basahan ng forces lang, saka ka muna og for the second FBD. So, kana tong strategy class. So, sa FBD 1, diri na to kailangan ni eh, ang reaction, diya ka mag-moment para i-cancel ni mo siya. Okay, kung mapansin ninyo, summation of forces X and Y, wala po kayo makuha class na forces. So, that's the time na i-ano ni mga moment, ipasok ni mo sa imuhang solution. So, mag-moment ka sa point F, cancel ang kanyang duha ka force, mabili na kanyang ano. So, mag-summation forces F ka, then equate to zero. So, ang rotation niya with, with respect to this point, kay clockwise, that's why negative RD times 4. Then, kanin is counterclockwise. So, 120 man siya class. That's why 120 times 1 siya. Okay, 
okay, plus 120 times 1, then nakai-reaction sa RD, na positive, ang makuha na value, 30 kN, then pasaka siya with respect to the first FBG. Pasaka yan direction. Pero kung mabuhat na ka o second FBG, ipasa na ni mo na reaction class, muna o siya. And take note, kanina roller, pagpasa, pagpasa sa force sa uh, from point D na reaction, equal na siya sa point C. Wala ba question class? Di ba mag sa pagpasa sa force din na roller? Hello? Okay, run. Try na to. I-draw na ko roller, ah. Sorry. Okay, naka-ano na ko freehand. Sample ka na ang roller class, no? Okay, na lang kay R sub D. Tama ang direction. Kung i-separate pag yun mo ang roller class, medyo madugay mo gunin mo solution. Okay, di ba na ay panaog na force? Na R sub D. Pana so, 30 na siya. 30. Kung F, B, D mo, so that's point D. Diri, an ay point C. So, naapagip pa sa kadiha, no? Na reaction para i-balance. So, para ma-balance siya, dapat 30 ang value ani kung mag-summation of force sa long way ka. So, na-conclude ni mo na pasakagi dapat ang R sub C kung sa roller na FBD. Then, kung mabalhin na food ka, diri as FBD2, dapat munaaw siya by Newton's third law, di ba? Pagpasa sa force. So, kanilang class is, na-omit na na ako ba? Okay, that's one way na makatipid mo sa time. So, kani pwede na ninyo ni-imagine lang na ang roller, di ba, naala kay R sub D, magnitude and direction, imagine ninyo ang roller pagpasa, Newton's third law. 30. So, kawaba siya, then same magnitude. Then, sa so point C, dapat musaka. Tapos, same magnitude. And then, pagbalihin na ni mo sa FBD2, pagpasa niya, kay point C man ang ilang contact mo na. So, kana siya ang ano, explanation. May reason ako. Okay, so, sa FBD2, yan na. So, kanihan 2 kN and then given ta kanihan ratio na 5, 5, 3. So, gilet na ko ang angle sa angle phi. And it was, let's solve muna sa angle phi, no? Kompletuhan sa nato ang dimensions bago ta mo proceed sa mga equilibrium equations. So, arc tan 5 all over 3. Angle phi is 59.04 degrees. So, na natin value sa 30, na po tayo value sa 2 kN. So, kung mag-summation of forces along x and y ta, sample for x, ang unknown is h sub a lang. So, okay ta. Masolve na itong h sub a. Then, to investigate na to along y, isa lang po ng unknown, v sub a. So, masolve po na itong v sub a. And then, kung mag-moment to sa point a, isa lang po ng unknown, which is the moment at point a. So, let's start sa summation of forces along x. Okay. By investigation, maklara na ni Muklas na okay na mga... Pwede na ka mag-apply equilibrium equation. So, kanya, simple na lang class. Kaya may na lang mga forces. No? Negative H sub A. Okay, to the left, yan direction. Plus 2 cosine 59.04 degrees for the component na ni equal to 0. Therefore, H sub A is equal to 1.029 kN to the left. Positive ba ni mo makuha? Tama yung mga shown direction. The summation of forces along Y is equal to 0. That means V sub A minus Y component ani class, kanin 2 kN. Then minus 30 na reaction. That means V sub A is equal to 31.72 kN upward. Tama ang assumed direction. So, ano lang yapon, ang walang katapot sa Pythagorean class. So, luta nga mga components. And then, kuha ni mga magnitude sa R sub A. This is 31.74. For the direction, I suggest class na i-drawing ni Madari ah, ang iyahang reaction. Ang itsura niya dapat is ingani, incline upward to the left. So para mas dali siya ma-visualize, kaning V sub A mango, the principle of transmissibility, pwede na siya musaka class, pwede na mo i-move upward in such a way na iyahang tail is mag-connect sa point A. Diba? Once mag-connect sa point A, iyahang tail, so maklaro na ni mo na na siya upward na vertical component. Pasaka na component, then na siya pa left na component. Therefore, ang iyang inclination dapat inganin ang orientation. Tapos, I left the angle with respect to the vertical by variable theta. Okay, so I think klaro ang R sub A, no? 
Okay, wala yung question. So, ito lang, principle of transmissibility lang i-apply para mas maklaro ni mo orientation sa R sub A. Solving for theta, arc tangent ka lang sa y component all over x component niya. So, 88.14 degrees. Therefore, R sub A is 31.74 kilonewtons and 88.14 degrees with respect to, vert to horizontal. Next, ang moment sa A. So, summation of moment sa A is equal to zero. So, ang buhaton lang class is, dirita nag-moment. So, makreate ni mo na equation, no? Kung dirita nag-moment class and then nai-reaction moment na ang assumed direction ni mo is counterclockwise, i-appeal mo na siya butang class. M sub A, positive ang sign, base mo ang assumed direction. Then minus, ang moment sa y component lang, sa 2 kilonewtons. Ang y component is 2 sin 59.04 degrees. Ang moment arm ato is 1 meters from point A. And then lastly, ang kanina reaction, 30 kilonewtons, dapat negative. Okay, pa-clockwise ang moment. Ay, ang moment arm from point A is 2 meters. Equate to 0, solve for M sub A. Makuha ni mo na value is positive 61.72 kN meter. That means tama ang assumed direction kung positive ang igawas. Hindi na ni mo siya i-opposite. So ang F sub A is 61.72 kN meters counterclockwise. Gets ba class? Okay, so last problem ta. This time ang sample, kani kailangan na kayo yung calculator class i-prepare lang. So, kanina last problem is, ano siya, forces na planar gap on 2D pero non-concurrent. So, dili siya ma-apply ng triangle rule. Take note na ang mga, ang triangle rule, mupasok na na siya pag concurrent ang mga forces class. Siyempre, kung nakay three forces, mukoncurrent na siya based sa itong discussion last time. Pero kanin, ang forces is upat, one, two, three, four. Tapos na pa yung moment. So, dili na gid siya mo concurrent class. Dapat three forces naman to. And then we're required to solve for these three unknowns. So daghan kayo. So diri a class, mapansin niyo na tulong unknown. Then natin tulong ang moment equation. Actually, kung mag-FBD ta, kana na mismo ang FBD class. Okay, gihatag na niya mismo. Gi-expose na niya mga forces diri sa ropes ba or cable. So tension. Gi-expose na niya mga tension din. Ang buhatan lang ani class, tulong unknowns. Natay tulo ka available na equilibrium equation sa mission of force along x, along y, along uh, n moment about a point e equal to zero. So gamitan to nato ang tulo, then we will solve simultaneously to get these three unknowns. So first, sa mission of forces along x, ang imuang form is ang x component sa t sub 1 negative, and that should be negative t sub 1 sin 60. x component sa t sub 2 is positive. And that should be cos 45. Plus T sub 3, X component na is sine 30 degrees. Wala na ilain, so equal to zero. Then atong, akong buhat ng class is i-rearrange lang na ako na preparation sa ito ang technique na gamitin. So ang, ang pag-prepare na ako is ang coefficient, butang na ako sa left side, sa term. So kato lang, gimove lang sa ter left side. So pa siya equal to zero. And then let that as equation 1. Then next is summation of forces along y. So, same lang. I think get sa man class ang um, summation of forces, no? Dari alang is ayaw kalimti ang 5,000. Okay, naapan ni siya, given pa ni siya. So, negative t sub 1 cos 60, negative kay panao. Sa so, t sub 2, negative po ang yung component. Then sa so, t sub 3 is positive kay pasaka yung component. So, take note lang sa mga trigo functions. Basing na lipat mo ni class. So, Bantaya lang lang ninyo. Then plus 5,000. Then in preparation again sa technique na ito niya, ang coefficient is ibutan na ako sa left side to term. So nalang siya dira. Then negative sign na ako dira. Then ang variables is nasa right side sa kada term. Tapos ang constant, katong walay variable, akong ibutan sa ika side. So i-transpose lang. So negative 5,000. And that will serve as our second equation. Take note na equation 1 and equation 2 align ang ilang variable class. So, sa first term, T sub 1 ang pagka-arrange. T sub 2 ang second term. Ang third term is T sub 3. 
And then, ang sapika side is mga constant. Next is summation of moment, uh, summation of moment at point A. So given tau negative 10,000, negative siya kay clockwise, plus P sub 1 sine 60. Ang tanawa na lang nato sa tension class is only the horizontal components. Ang ilang mga vertical components class mo pass through at point A, so wala siya effect. So katulang horizontal components ang yung tanawans. And then take note of the sign. So, horizontal component sa T sub 1 is sin, T sub 1 sin 60. Moment arm niya is 6 meters from point A. T sub 2 is cos 45. Yung X component, and that's 6 meters also from point A. While T sub 3 is sin 30 degrees. Yung X component. And that is and that should be 1.5 meters from point A. So, nag a sa point C class. So, dapat diriin mong pagkadro sa yung X component. Then equal to zero. Again, I rearrange lang na ako, same as in equation two. Constants na sa left side. Constant sa kada term. Then katung constant lang na term, we transpose sa tika side, and that will serve as our third equation. So we will solve simultaneously these three equations. Sa inyo class, ginaon sa inyo pag solve sa pag namay three equations. Any idea class? Ginaon oh, sa inyo, by substitution ba or by elimination? Kana ba yung gamit? Elimination na eh. Ingan ni Albert. So, atong buha atong class, di ba kana na topic is algebra? So, I will require na, uh, I will not require na mag-algebra pa ta class, no? That will take time and our subject is statics. I will allow you na magamit o technique using, of, of course, your calculator. Tapos kung mag-board exam mo, magamit ko rin yun yung class na technique. So, kuhaan yung calculator. And then, ako ang calculator is 991ES. So, paminawa na lang po ninyo class ha. Ang inyong calculator initially nasa mode 1 na siya, computation mode. So, ang buhato ninyo is you press mode. Ang mode is tapad sa on na button. Kuha. Hello? Kapalo, class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so yun ang mic ka para katubag na yung class. So, mode, then, na yung gawas na option, no? Kanang option 1, computation mode na siya. Mauna na inyong pili yun. Kung gusto ninyo ka itong typical na inyong ginagamit, uh, na itong na ginagamit pa mag-compute. So, mode 1 na siya. Pero ang atong pili yun, class, is katong 5. Katong 9. First. Katong 5 plus na na-EQN. Kita ba? EQN? Yes, so, sir. Press, okay, press 5. So, na'y mo gawas na 4 na option, di ba? Na'y first option na ANX plus BNY equals to ZN. So, kana siya is solving for two equations with two unknowns. So, ang unknown is X and Y. Ang atong piliyon class ang ikaduha. ANX plus BNY plus CNZ is equal to DN. Ika na siya, equations with three unknowns. So, three equations with three unknowns na siya. So, you press number two. Then, may mo gawas na murag matrix ang forma. Tama? Yes, sir. Okay. So, ka na siya. Ang ABC, ang gina-refer ana class is uh, coefficient. Mga coefficient. So, ang A is coefficient sa first variable. So, pag along ka sa row 1, ang imuhang ginatanaw is equation 1. Tapos, ang A, ang kalangan mo ibutang diya sa A's for row 1 is, kani o, oh, kani sa PowerPoint, negative sine 60. Kanang row 1 mong good class, para sa ani na equation. Sige, input negative sine 60, then press equals, nubalhin ka sa letter B sa row 1. Tama? Hello? Yes, sir. Okay, so next is press uh, encode cos 45. Kaning iyang coefficient sa T sub 2. Then press equals mo. Balin na po ka sa C, di ba? Pag balinin mo sa C, nakabalin na sa C? Yes, sir. Okay, then next encode sign 30. Then mo balin ka sa D. So, mo yung purpose niya nung dapat nakatranspose ang constant. Kaya mo ang pagsabot sa calcule ng constant, dapat sa pika side. Ang D sa equation 1 is 0. 
Then press equals munaog ka sa row 2, which is the second equation. Kuha ba, class? Nakanaog? Yes, sir. Okay, so buhata lang same process. For A, kani. For B, for C, then kani ang D. Okay, so hantod sa mga kompleto ka sa hantod equation 3. Sir, pwede o sab? O sab, sige. <laughs> okay, so. Asa, ah, sa gikan sa mode yun sa pinakasugod? Opo, sir, na wala mo lang ang internet. Adyot, sir. Ah, sige. So, yung nga ni Klasa, katong mga nakaku nakakuha, ma-encode lang sa ninyo tanan, hantod sa mo-abot mo sa 10,000. Pag-abot ninyo sa 10,000, mo na ang B sa third row. Pag-abot ninyo diya, press equal pa dyan para mo solve sa simultaneously. And then, take note lang sa value, okay? Kuhaan para... I-check na to kung tama ang nakuha ninyo, class. Okay, so sa wala pa is, ang unahon, ang first step is press mode sa inyong calcue, tapad siya sa on button. Okay? Na-press na? Yes, sir. Okay, next is, take note na ang typical na mode sa calculator is kanang number one, kanang COMP, computational, computation mode. So, kana ay mong gamitin kung mag-compute lang ka o mga... Normal lang, kung nag compute lang ka sa pare sa inyong mga lessons or sa math, subject, and statics. Kung mag-simultaneous ka, choose number 5 which is EQN. So press 5. Naka-press 5? Hello? Yes, sir. So ang mugawas is ang option, uh, op pat ka option na. Ang first option is for two equations with two unknowns. That why, that's why na na siya ay ANX plus B and Y. So, kanang X and Y, two announce ang gina-represent. So, two equations for two announce na siya. Atong pili yun, isang option two. Three equations with two announce. So, press number two. May gawas ang matrix na form. Murag matrix na form. Sure. Yes, yeah, so, ang buhato lang is ang A for uh, row one. Makita niyo na row one. Na siya A, B, C na mga columns. No? A, B, C, D. So, Column A for row 1, input ni mo ang coefficient na kani, kani sa PowerPoint, negative sign 60. So, negative sign 60, na input na, mubalin ka sa letter B, tama? Opo, sir. Magbalhin, pre, uh, encode cos 45, positive raman na siya, so cos 45 lang. And then, press equals, mubalin ka sa C. Pagbalhin ni mo sa C, Kaning kaning yung coefficient, encode lang sin 30. Then mo balin ka sa D. So ang D is dapat 0. So press uh, encode 0, then press equals. Mo balin ka sa second row. So pag abot mo sa second row, input lang yapo ng mga coefficients na same lang as katong explain ako. No? So sa for A sa second row, that should be negative cos 60. Then B for second row, that should be negative sign 45. Then ang C sa second row is cos 30. And ang constant or ang letter D niya is negative, negative 5,000. Sa third row, that should be 6 sine 60. Then negative 6 cos 45. Then ang third is negative 1.5 sine 30 equal to 10,000. So, ang D is 10,000. So, isulat lang is sa inyong solution, solving equation 1, 2, and 3 simultaneously. Nakuha ba ninyo, class, ang x value na 8104? So, after encoding class, press equal pa dyan para magawas na yung value. Hello, nai naka puhag 8104.70. Ako ano ako, sir? Kuha na yung kisa to si Franco ba to? Yes, sir. Ang sa'yo mukhang Y. I-arrow down lang ni mo. Di ba, nai-replay button sa pinakataas. Arrow down. 6783.50, sir. Okay, pa-apata siya. 
Si tama. So T sub kuha na to nimo. Kuha man nimo duha, kuha ko nimo ang Z. Ang Z dia is okay. So um, ngani ka sa na may replay ni sa kaning ano atong lecture. Basig nalipat mo sa sa mga signs. Ang inyong buhaton lang class para ma-make sure na matama. Take note sa signs sa coefficient. Tapos i-arrange yun kung maglibog pa muna, nakaingahan nila ang for format. Pwede man ninyo i-arrange class na ma-separate din ninyo ang coefficient. And take note na dapat align. So kung t sub 1 yung giuna na variable, for the rest of the equation, t sub 1 na maguna. Ang sequence di mag-change. Ang sa second term, t sub 2, t sub 2, t sub 2. And sa third is t sub 3 ang katulo na term. Tapos, ang tanang constants, ibalin sa pika side. I-transpose lang. Tapos, use mode 5. Kung... Nga to lang. Nga to lang pag kuha class. So, kung gusto ninyo mo balik sa mode 1, okay, kung i-press ninyo yung AC na button class, naagya po mo sa mode 5. So, kabalo naman no, kung magbalik mo sa mode 1, press mode, then choose number 1. So, nga to, balik na mo sa mode 1. Isa pa yung nakakuha class. Aside kay Franco. Wa, well, sir. Pa, sir. Very good. So, nga to lang. Ah, uh, wait. Sa mga cables, katong two equations, two unknowns class, uh, same lang mga proseso, mas libog pa gani ini kay Tolo. Try na lang to ninyo class no kung maka-encounter mo problems sa mga example cables na duha ang unknown, duha ka, duha ka cable ba? Maka-create ka duha ka equation. Eh dito ninyo gamitan class. Ano lang siya, mode 5, then option 1, okay, two equations with one of, hala, sir, may class, 11, 10, hala, sorry, okay, so, last sample problem naman ni class, so, wala na, no. wala na ba yung question siguro? Uh, take note na lang class na ito ang, uh, next, uh, FA na ito is dili pa kanina topic, katong previous equilibrium, katong first part, then karong Thursday na, pero same lang proseso class, ang na-explain na ako karon apply kayo ninyo dito sa uh, tong FA ka ng Thursday. Pwede man mo dili mag-triangle rule, pwede man mong summation forces and moments. So, depende na sa inyo hang option. Okay, so, timan ilang to Thursday, ang eta, first part lang sa equilibrium. So, I hope namin na ang class karon no? Sayang ning exercises ba? Next time na lang po ni. So, gipit man sa oras. Okay, so, tato lang. Uh, kung kung may question, pag-email lang class and take note lang sa mga submission dead, deadline. Okay, so closing prayer ta class. Uh.
So thank you class and God bless always. Thank you sir. Sure. Thank you. Yeah, sir. Come on, guys, sir.